Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Oke, kemarin uh, kita sempat uh, bereksplorasi ya untuk membuat footage di situs satu stok ya uh, menggunakan Adobe Illustrator dan PowerPoint. Nah, sekarang kita akan coba ke satu langkah yang lebih efektif yaitu menggunakan Adobe After Effects, ya, teman-teman ya. Kenapa saya bilang satu langkah lebih efektif? Yang pertama adalah permasalahan FPS ya teman-teman atau frame rate ya. Uh, sebagian dari kita mungkin sering menghadapi penolakan dari situs Microsoft ketika membuat footage menggunakan PowerPoint yaitu uh, masalah FPS atau frame rate ya. Nah di After Effects ini kita bisa men-setting dari awal teman-teman. Dari baru pertama kali memulai kita bisa men-setting FPS-nya dengan mudah teman-teman ya sehingga memenuhi kriteria situs microstock khususnya satu stok yang kedua adalah bisa langsung di save sebagai MOV ya move ya jadi nggak perlu converter tambahan seperti yang kita lakukan kemarin di powerpoint kayak gitu teman-teman ya jadi itulah kenapa saya bilang menggunakan after effect maka kita melakukan satu langkah lebih efektif untuk menjual footage di situs microstock khususnya satu stok satu hal yang lebih uh, menguntungkan ketika kita menggunakan After Effects adalah uh, <coughs> beragam uh, pilihan untuk membuat animasinya teman-teman sehingga kita bisa membuat animasi yang lebih dinamis seperti ini contohnya ya lebih beragam pergerakannya juga seperti ini lebih gemulai tidak kaku seperti yang kita lakukan di PowerPoint kemarin teman-teman ya teman-teman bisa cek di sini Nah, seperti ini pergerakannya bisa lebih kita atur secara dinamis ya. Tidak kaku, eh, tidak sempit pilihannya, tidak terbatas seperti yang kita lakukan di PowerPoint kemarin. Nah, sekarang eh, tema latihan yang akan kita ambil kali ini adalah membuat animated futuristic industrial, eh, industrial, industrial gate ya. Animated futuristic in, industrial gate ya. Animated futuristic industrial gate. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti akan uh, target marketnya akan kita bidik uh, konten kreator yang membutuhkan video intro ya, atau mungkin game developer ya, yang bisa dipakai nanti untuk opening gamenya, ya, opening gamenya, pembukaan gamenya seperti ini. Jika mereka membutuhkan style yang seperti ini teman-teman ya, mungkin teman-teman sering lihat ya di channel YouTube orang ya. Uh, intronya seperti ini atau di sebuah game ya pasti pernah lihat nah, sekarang kita coba uh, jadikan ini sebagai bahan latihan kita dalam bereksplorasi untuk menjual footage di situs microstock menggunakan Adobe Illustrator dan After Effects simak terus ya teman-teman ya oke untuk langkah awalnya sudah pasti kita harus membuat uh, elemen dasarnya dulu ya di software vektor terbaik yaitu Adobe Illustrator Nah, di sini teman-teman bisa men-settingnya langsung ukurannya uh, menyerupai ukuran HD ya, sebuah layar monitor yaitu 1920 pixel dikali 1080 pixel ya dengan settingan uh, di advanced option-nya pastikan warnanya RGB ya, teman-teman ya. Langsung saja create. Oke, karena objek latihan kita kali ini adalah uh, tema industrial gate ya. Uh, jadi kita membutuhkan objek-objek yang simple namun presisi ya untuk membuat sebuah uh, objek yang menyerupai gerbang ya gerbang yang akan terbuka tertutup nantinya maka kita membuat membutuhkan uh, tools yang disebut dengan shape tools ya dia ada di sini ya teman-teman ya kita kita mulai coba dengan rectangle tools seperti ini ya oke okay. pastikan uh, ini uh, ini akan kita pakai sebagai apa belahan pintunya teman-teman jadi pastikan dibuat rata tengah menggunakan align tools jadi alignnya bisa dipastikan di align to artboard kita centering di tengah-tengah seperti ini nah untuk belahannya tentunya akan saya buat berbeda ya teman-teman ya Diba, uh, tidak menyerupai punya saya yang sudah di approve di microstock ya agar teman-teman bisa mengikutinya dengan gaya yang baru atau teman-teman juga bisa bereksplorasi dengan style yang teman-teman punya nantinya ya ingin dibuat seperti apa nih nggak harus industrial gate ya bisa jadi ntar pintu sebuah gua yang terbuka dan lain-lain bisa teman-teman eksplorasi sendiri ya atau sebuah frame bingkai uh, untuk style 
untuk untuk style yang lebih girly ya mungkin bisa dijadi diganti dengan bunga dan sebagainya. Cuman saat ini untuk bahan latihan kita coba yang simple dulu ya yaitu industrial gate. Nah di sini saya memakai pen tools untuk membelah bagian tengahnya seperti ini. Oke. Okay. Untuk lebih mudahkan pastikan filenya kita nonkan dulu ya. Kita memakai outline outline dulu seperti ini. Oke. Okay. Teman-teman bisa membelah setiap bagiannya menggunakan Pathfinder, window Pathfinder. Lalu kita belah dengan yang divide tools. Kita hapus bagian yang tidak perlu. Dengan direct selection tools. Nah, ini adalah bagian tengah dari sebuah pintunya. Kita buat pintu pintu secara menyeluruh dengan objek shape tools lagi ya, dengan rectangle tools seperti ini teman-teman. Oke, pastikan semua. <tuh> Pastikan setiap sudut ini ketemu teman-teman ya. Jadi saya menggunakan direct selection tools untuk mendrag seluruh objek ini lalu di centering. Tapi centeringnya tidak dengan artboard, tapi to selection ya. Line selection maksud saya. Kita align di sini, ratakan. Nah, supaya rapih ya, supaya tidak ada belahan terbuka di sini. Di sini juga kita align line to selection seperti ini oke okay. nah ini sudah jadi bentuk dasar sebuah pintu industrial gate ya teman-teman ya tinggal kita hias nantinya dengan gradasi dan beberapa aksen tambahan mungkin kita beri warna hitam dulu di sini hitam pekat seperti ini oke okay. pas uh, struknya kita nankan yang bagian selanjutnya juga kita samakan saja warnanya menggunakan I drop tools agar warnanya sama. Oke, okay. nah bagian tengah ini mungkin kita coba dengan warna silver gradient ya teman-teman ya. Kita coba warna abu-abu seperti ini. Oke, okay. mungkin teman-teman agar lebih menarik kita bisa bermain dengan gradient. Pastikan buka di window gradient ya seperti ini. Kita pisahkan saja dan kita bermain warna. Buka swatchnya jika teman-teman tidak menemukan swatch bisa seri di window. Lalu pilih swatch, sorry, window, sekali lagi, window, swatch, nah sudah muncul ya, seperti ini ya, oke, okay. <tuh> kita coba memakai warna gradien ya, dari terang ke gelap, oke okay, kita coba tarik ke sini, seperti ini, dan ke gelapnya seperti ini, jangan terlalu pekat, Oke, okay. kita samakan dengan a drop tools. Oke, okay, sama, hanya saja posisinya kita ganti gelap terangnya, ya menggunakan pengaturan gradient tools ini. Kita rubah arahnya seperti ini. Oke, okay, teman-teman ya, pastikan struknya dinankan supaya terlihat, sorry, supaya terlihat lebih uh, real ya teman-teman ya. Oke, okay, supaya lebih menarik, saya biasanya menambahkan satu buah uh, bidang lagi di sini supaya seolah-olah uh, ada bevelnya ya. Kita pilih kedua objek ini, lalu objek dan pet offset pet. Kita pilih yang ke dalam, jadi coba kita coba uh, minus lima, minus lima pixel. Previewnya bisa kita lihat seperti ini. Sepertinya kurang, coba sepuluh. Oke, atau coba kita lagi coba kita coba lagi 15 ya. Seperti ini. Oke. Sip, jadi ada dua buah bidang ya teman-teman ya yang membuat gradiennya terlihat hidup ya. Hmm, oke, mungkin yang bagian belakang kita ubah arahnya teman-teman ya, bagian belakang sini ya dari terang gelapnya kita rubah. Coba kalau kita taruh gelapnya di sini seperti apa ya? 
kita ungroup dulu Ctrl Shift G supaya leluasa dalam mengedit warnanya kita ubah gradiennya sorry oke okay. Oke, okay, seperti ini teman-teman ya. Masih kurang hidup, kita tambahkan satu bidang lagi di sini. Mungkin kita geser beberapa jarak ya. Oke, okay, seperti ini. Dengan direct selection tool teman-teman, sehingga yang dipilih sudutnya saja, sehingga bisa digeser dengan leluasa seperti ini, tanpa mengganggu objek yang lain. Sorry, ada yang nggak ikut? Oke, segini ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih mengesankan sebuah uh, pintu yang futuristik ya, kita tambahkan mungkin seperti baut di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dengan gradien yang uh, radial. Seperti ini. Copy saja beberapa ya. Oke, seperti ini kita drag dan kita sesuaikan. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang paham Adobe Illustrator, bisa di skip bagian ini langsung ke After Effects-nya, tapi bagi teman-teman yang membutuhkan. Atau sekaligus ingin belajar basic Adobe Illustrator Bisa pantau bagian ini sampai akhir ya teman-teman ya Oke kita tambahkan satu bidang lagi Di belakangnya sebuah baut Kembali dengan rectangle tools Oke gradiennya kita samakan dengan bagian depan pintu ini Dari kanan ke kiri atau mungkin sebaliknya ya biar lebih biar lebih uh, kelihatan ada dimensinya Ctrl X kita taruh di belakang baut ini ya seperti ini oke begitu juga yang di bagian sini oke kita lakukan penyesuaian sedikit ya teman-teman ya mungkin di bagian ininya di bagian atasnya kita align ke atas seperti ini dan bagian bawahnya juga kita align seperti ini oke okay. sebagai pelengkap mungkin kita tambahkan sedikit aksen-aksen seperti seperti warning sign atau caution bar ya yang berwarna kuning seperti ini teman-teman oke okay, sorry kuning seperti ini Oke, okay, nanti kita gunakan gradien ya supaya lebih bagus ya. Sekarang kita nankan dulu gradiennya. Oke, okay, kita atur uh, sudutnya dengan align, direct selection tools seperti ini. Oke. Okay. Sesuaikan. Dan kita copy sampai bawah seperti ini ya kita bisa teruskan ke atas ini ya lalu di bagian yang keluar area mungkin kita bisa potong dengan pathfinder yang ini ya kita tambahkan sudut di sini lalu kita hapus yang tidak perlu dan kita sambung kembali seperti ini Begitu juga yang bawah ya teman-teman ya. Kita tambahkan sudut dengan pen tools. Lalu kita delete yang tidak perlu. Lalu kita sambung kembali. Seperti ini teman-teman. Oke. 
untuk gradiennya mungkin dari kuning terang ke kuning gelap ya teman-teman kita mungkin masukkan ke sini dulu sorry warna kuning kita seret ke swatch tool dan kita cari warna yang agak gelap dari uh, warna kuningnya seperti ini mungkin oke kita taruh di sini langsung cemplungkan saja ke gradien toolsnya seperti ini kita pilih uh, gradasi yang sesuai jalurnya seperti ini misalkan ya oke okay. nah supaya lebih mirip lagi dengan Uh, industrial gate mungkin teman-teman bisa tambahkan di sini ada tulisan misalkan tekstur ya kita beri warna abu-abu mungkin tulisannya ya seperti abu, seperti ini abu-abu agak <coughs> abu-abu agak gelap ya mungkin tertulis caution caution seperti ini mungkin dengan font yang pastikan free for komersial sehingga aman dipakai untuk microstock mungkin bisa pak teman-teman bisa pakai impact ya impact oke seperti ini dan pastikan fontnya di convert ya dengan cara object expand Oke, okay, memang dalam membuat animasi ini yang ribet adalah membangun elemen dasarnya teman-temannya supaya uh, original ya. Pastikan membuat sendiri di Adobe Illustrator seperti saya ini. Jadi mungkin prosesnya agak panjang, tapi nanti uh, memudahkan ketika membuat animasinya ya teman-teman ya. Oke, okay, seperti ini. Tambahkan juga bar di sini. Teman-teman nggak harus menyerupai saya, mungkin stylenya mirip, nggak apa-apa, tapi pastikan dibuat berbeda ya supaya teman-teman juga aman saat bermain micro bermain di situs-situs Microsoft nantinya. Oke, dikit lagi jadi sebuah gerbangnya dan akan kita animasikan. Tapi saya juga akan mendemokan bagaimana caranya men nya agar nanti mudah ketika diimport ke Adobe After Effect. Oke, lebih bagus kita tambahkan gradien ya di bagian sini dari terang eh, dari warna terang ini mungkin ke gelap ya. Oke, sebentar. Mungkin seperti ini gradiennya. Kita buat saja. Oke, dari terang ke gelap. Mungkin kurang gelap, gelap sekali aja. Gelap sekali supaya menyatu lagi. Oke, kurang ya. Mungkin kita atur dulu uh, toolsnya seperti ini. Sesuaikan. Oke, seperti ini teman-teman. Copy ke bagian, uh, ke sisi yang satunya lagi. Seperti ini. Dan kita balik seperti ini. Oke okay, saya, <coughs> sorry. Oke okay, saya rasa cukup ya. Uh, sudah jadi, uh, sudah jadi objek dasar ya yang menyerupai uh, pintu. Sorry saya lupa mengcopy bagian barnya, bar uh, cushion barnya. Sorry. Seperti ini kita copy dulu dan kita flip seperti ini. Nah. Sudah jadi ya uh, elemen dasar dalam membuat animasi industrial gate ya atau bergaya gerbang futuristik. Sekarang kita pecah supaya nanti memudahkan teman-teman dalam menganimasikannya. Mudah sekali. Kita grup perbagian sisi kiri dan kanannya ya dengan cara mendrag seperti ini. Lalu Ctrl G. Kita tarik, kita pisahkan ke bagian yang lain. Oke, seperti ini teman-teman ya. Begitu pula yang ini, kita drag dengan selection tools kita grup control G ya. Kita taruh di bawahnya seperti ini. 
Nah, setiap bagian ini kita buat artboard dan kita save sebagai PNG transparent background. Caranya mudah sekali, teman-teman pilih window, dokumen setup, ya, edit artboard, langsung klik saja di objeknya, klik seperti ini, klik dua kali ya, klik dua kali dan di bagian ini juga klik dua kali. Oh sorry, untuk objek selanjutnya klik sekali saja seperti ini. Nah, jadi ada dua artboard sekarang teman-teman ya. Dan langsung saja kita export keduanya ke PNG Transparent Background dengan cara file, export, export as. Oke, kita beri nama saja Industrial Gate. Oke, uh, mungkin tambahkan Futuristic industri Industrial Gate, Futuristic Industrial Gate. Klik Use Artboard-nya, pilih All ya, lalu Export. Untuk resolusi, karena ini untuk footage dan nanti sudah diatur pixel yang lumayan besar dan cocok untuk monitor, maka pilih saja yang 75 ppi, teman-teman. Sorry, 72 ppi. Jangan terlalu besar, nanti akan memberatkan aktivitas kita di After Effect. Jadi, pastikan yang cocok adalah 72 ppi, teman-teman tinggal klik OK, maka kedua objek ini nanti akan tersave sebagai PNG Transparent Background. Seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah jadi ya. Dua buah elemen dasar, pintu kiri dan pintu kanan untuk kita gerakan di After Effect nanti. Nah, untuk vektornya tadi, jangan dibuang. Kita save juga ya. Kita balikan ke posisi awal. Nah, seperti ini ya. Kita jual juga di situs Microstock sebagai vektor. Nah, di sini kita save saja ya. Save S sebagai EPS 8. Nah, itulah keuntungan yang kita bermain footage. Kita bisa menjual dua jenis file, yaitu file video, yaitu footage, dan file vektornya. Ya. Save sebagai EPS 8. Oke, kita save. Oh ya, sorry. Settingannya tentunya harus diubah ke format situs Microstock. Uh, di sini mungkin kita pakai dokumen setup. Edit artboard, pixelnya saya pakai 5000 kali 3000 ya. Kenapa? Saya pernah jelaskan ya. <laughs> Kalau masih masih bingung, nanti saya jawab di kolom komentar. 5000 kali 3000 seperti ini. Oke. Ini untuk save vektornya supaya bisa dijual kembali sebagai format vektor bukan format footage ya. Kita atur juga transform 3000 kali 5000 ya. Weightnya 5000, heightnya 3000. Oke. Okay. Sekali lagi, 3000 kali 5000. Pastikan di align centering sesuai artboardnya teman-teman ya. Jadi align ke bagian tengah, align to artboard ya. Supaya rata tengah dan save sebagai EPS. 8, supaya diterima di situs Microsoft sebagai vektor juga. Jadi teman-teman bisa uh, kirim dua file ya ke situs Microsoft. EPS dan, sorry, vektor dan footage. Save. Jangan dicentang artboardnya teman-teman ya. Dan di setting sebagai EPS 8. Lalu settingannya seperti ini teman-teman bisa capture, bisa foto. Ya, ikuti bagian mana yang perlu dicentrang, bagian mana yang tidak perlu. Lalu klik OK. Oke. Okay. Nah, jadi punya tiga file ya teman-teman ya. Ini yang dua ini elemen buat digerakkan sebagai video nantinya. Sebagai animasi di After Effects. Dan yang ini untuk dikirim sebagai vektor. Oke, okay. langkah selanjutnya. Kita main di After Effects-nya teman-teman ya. Simak terus ya teman-teman ya. Oke, selamat datang di bagian animasi pada video ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe After Effects 2019 ya. Kenapa After Effects? Sudah saya jelaskan di bagian awal video tadi ya. Dan teman-teman nggak harus menggunakan versi yang terbaru. Nah, versi 2012 sudah cukup. Nah, di sini kita memakai After Effects dengan tools-tools yang mudah ya teman-teman ya. Jadi tidak... Uh, memakai tidak menggunakan animasi yang expert ya 
cukup animasi sederhana saja untuk kebutuhan microstock ya tapi uh, menyasar target market yang tepat gitu teman-teman jadi yang kompleksnya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi atau mungkin jika tertarik bisa cek link di kolom deskripsi akan saya rekomendasikan sebuah uh, kursus online uh, tentang animasi yang lebih mendalam lagi nanti hasilnya lebih bagus nah di sini saya akan mencontohkan saja untuk objek simple ya teman-teman ya yang mungkin akan dibutuhkan di situs Microsoft. Nah, di sini kita bisa mulai dengan new composition ya untuk membuat animasi. Pastikan klik new composition. Nah, yang enak dari After Effect adalah kita bisa menyetting dari awal ya. Di sini ada lebar dan tingginya ya untuk sebuah monitor. Di sini saya menetapkan 19 1920 dikali 1080 pixel ya. Jadi ini adalah format HD ya video HD ya, oke. Okay. Nah di sini kita bisa men-setting dari awal frame rate-nya teman-teman, atau FPS ya, di mana teman-teman ketika menggunakan PowerPoint uh, biasanya sering ditolak karena masalah FPS karena tidak bisa disetting dengan dari awal dan menggunakan converter tambahan seperti video converter, nah yang yang nantinya akan justru untung-untungan bisa diterima bisa enggak. Tapi kalau disetting di uh, After Effect ini lebih cenderung diterima karena sudah bisa diatur dari awal. Begitu pula detiknya, durasinya kita bisa setting ya. Bisa setting 5 detik ya. 5 detik atau saya pilih 6 detik saja seperti ini ya. Di mana situs Microsoft itu syaratnya minimal 5 detik. Kita buat 6 detik saja seperti ini ya. Background-nya bisa kita atur dari awal teman-teman. Di sini background-nya kita buat green screen saja. Jadi supaya nanti user bisa menggantinya dengan background mereka sendiri ya selain gerbang yang kita buat tadi mungkin green screen ini nanti bisa diganti oleh user dengan objek-objek baru ya lalu kita pilih oke okay. oke okay, inilah tampilan dasar Adobe After Effect kelihatannya untuk yang baru mulai serem ya banyak sekali tools-tools dan opsi-opsi di sini tapi untuk menyeragamkan pemikiran kita ya Uh, dan menyeragamkan apa yang ada di monitor teman-teman dan di monitor saya teman-teman silahkan klik window ya lalu klik workspace lalu pilih yang animation nah jadi tampilannya sama teman-teman dengan monitor saya seperti ini ya oke di sini untuk memperkecil monitor ya uh, bisa kita kecilkan di sini mungkin kita buat nah seperti ini ini simpel sekali teman-teman kita cukup memasukkan animasi uh, memasukkan elemen grafis yang tadi dengan cara uh, klik di sini ya di project ya lalu klik kanan lalu import file nah kita tinggal masukkan saja elemen grafis yang kita buat tadi ya bagian kirinya ya kita taruh di sini ya oke okay. Dan bagian kanannya kembali ke project ya, klik kanan, import, file, lalu masukkan yang sisi sebelah kanannya seperti ini. Tinggal tarik saja, oke, pastikan posisinya pas. Hmm, oke, sebentar. Oke teman-teman, uh, saya menemukan satu kasus ya, ternyata kalau nama filenya terlalu mirip, dia suka error seperti ini teman-teman. Nah ya, untuk mencegah hal ini, teman-teman bisa mensiasatinya di namingnya, di naming elemen grafisnya. Kita balik ke foldernya tadi ya, mungkin yang, sorry, <tuh> oh ya sudah terbuka. Mungkin yang ini, kita ganti kiri dan kanan ya, kita rename ya teman-teman ya. Klik kanan, rename. Kita ganti dengan kiri ya dan kanan. Uh, ini uh, ap apa karena komputer saya yang error atau mungkin memang seperti itu After Effect uh, maunya filenya tidak terlalu mirip nama file nama filenya ya. Uh, jika teman-teman tahu masalah ini bisa komen ya. Oke okay, untuk mensiasatinya saya mencoba mengganti namanya yang berbeda kiri dan kanan ya. Kalau ini kan terlalu mirip ya Industrial Gate dan Industrial Gate. Jadi error. Apakah ini di komputer saya saja atau teman-teman juga silahkan komen ya teman-teman ya. Kita import lagi ya dengan nama yang berbeda. Import file.
kita buka folder yang kita buat tadi ya kita masukkan kiri dan kanan ya Oke kita coba sekali lagi teman-teman ya ini ada kiri kita taruh di sini dan kanan oke oke berhasil ya teman-teman ya masuk ya teman-teman ya oke seperti ini sudah jadi gerbangnya ya tinggal kita animasikan caranya mudah sekali teman-teman di sini adalah uh, ruang kerja frame yang kita buat tadi ya sebanyak 60 detik ya nanti kalau teman-teman bikin uh, Durasi yang lebih panjang, tentunya akan menjadi lebih panjang detiknya. Nah, kita di sini karena untuk kebutuhan microstock, kita buat 6 detik saja. Untuk membuat animasinya mudah sekali, teman-teman tinggal klik di bagian yang teman-teman inginkan. Nah, di sini secara tidak langsung akan terpilih ya layer yang mana ya, teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa mengatur animasinya dengan mengklik tanda panah ini ke bawah ya, transform seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengunci uh, mengunci posisi ya. Mungkin teman-teman di sini ingin mengunci posisi di sini. Nah, di bagian position ya, teman-teman bisa klik stopwatch-nya. Ya, agar uh, sebagai indikasi bahwa ini adalah gerakan awal atau posisi awal ya. Nah, mungkin di detik ketiga, di detik ketiga ya, teman-teman bisa klik lagi. Nah, di sini teman-teman bikin posisi yang baru, posisi yang posisi selanjutnya maksudnya, posisi pergerakan akan diarahkan ke mana ya? Mungkin kita tarik keluar ya, seperti ini. Uh, sampai batas uh, bagian bautnya ini ya, mungkin biar lebih terlihat menarik nantinya. Pelan-pelan saja, seperti ini. Sampai presisi. Oke, jadi ketika di preview, di sini ada opsi preview, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Sebentar. Seperti ini, oke. Oke, ini masih tersendat-sendat karena belum saya save, ya. Nanti akan kita save ya. Mungkin kita save dulu ya, teman-teman ya. Save as industrial gate. Hmm. <tuh> Oke. Industrial gate. Save seperti ini. Oke ya, seperti, jadi ketika teman-teman mainkan ininya, mainkan uh, keyframe-nya, nah dia akan kelihatan pergerakannya seperti ini. Nah, ini di detik ketiga ya. Nah, di detik ke-6 ya, kita balikan ke posisi semula ya, seperti ini. Ya, kita tekan uh, di sininya, uh, maksudnya kita kunci di detik ke-6 ini, lalu pilih posisinya, ya, pilih posisinya dengan cara... Uh, merubah menggeser objeknya lagi ke posisi awal. Nah, di sini ya. Sorry. Pun pelan. Oke, seperti ini ya. Maka secara tidak langsung dia akan balik ke posisi semula dan di sini ada icon Uh, titik di sini tandanya dia balik ke posisi uh, atau mengunci posisinya di frame terakhir ini dengan uh, posisi gerbang tertutup kembali ya. Nah supaya animasinya halus teman-teman bisa mendrag bagian ini ya. Lalu klik kanan. Sorry sekali lagi kita drag titik-titik uh, animasi ini, poin-poin animasi ini, poin-poin keyframe ini kita drag. Lalu kita klik kanan, lalu keyframe assistant kita pilih easy is ya, supaya animasinya bergerak dinamis. Kita coba play, animasinya tidak kaku ya. Nah, seperti itu. Oh, ini, ini masih patah-patah karena uh, belum, karena masih uh, preview ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, okay, tampilannya seperti ini. Oke, okay. ini masih uh, belum belum uh, FPS sebenarnya ya, belum real time ya teman-teman ya. Jadi masih terpatah-patah bisa disebabkan oleh karena 
RAM komputer saya yang RAM komputer saya yang kurang memadai sehingga terlihat patah-patah. Tapi nanti ketika di render gerakannya akan halus. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk pintu gerbang sebelah kanan ya. Sekaligus mengulang kembali apa yang saya lakukan ya. Oke, kita bisa buat seperti tadi ya. Kita atur uh, animasinya dengan cara mengklik uh, bagian kanan ini. Lalu kita, kita pilih uh, tanda panah bagian bawah ini ya. Kita pilih position ya. Oke, sorry, bagian kanan ya. ya kanan, kita transform. Kita klik position ya. Sorry, kita atur dulu posisi awal. Posisi awal dia ada di sini ya. Oke, tertutup. Lalu kita atur position. Nah, di detik ketiga. Ya. Di detik ketiga, kita buka gerbangnya seperti yang sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini dan di posisi terakhir di detik ke-6 ya, kita kunci lagi uh, detik ke-6 dan kita balikan ke posisi semula. Tarik seperti ini. Maka secara otomatis akan muncul uh, titik poin animasinya di bagian frame ya. Kita samakan uh, animasinya agar, agar halus ya. Kita klik titik-titik poin animasi ini. Atau bisa di-drag untuk versi yang sebelumnya, teman-teman bisa nge-drag dengan cara menyeleksi sambil menarik seperti ini ya. Lalu klik kanan, keyframe assistant, pilih easy is supaya animasinya halus. Ya, jangan lupa kita save dulu. Dan kita preview. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini terlihat tersendat-sendat karena masih preview. Nanti ketika diekspor atau dirender hasilnya akan halus. Oke, okay. seperti ini ya. Nanti user kita atau pendownload karya kita bisa memasukkan background yang mereka inginkan ya. Ini bisa dipakai untuk video opening atau bisa, sorry, bisa dipakai untuk video intro atau opening sebuah game ya teman-teman ya. Oke, okay, kita kita stop dulu. Nah sekarang kita save, uh, kita ekspor, maksudnya kita ekspor ke file yang kompatibel uh, untuk dikirim ke Microsoft. Cara yang mudah sekali, teman-teman tinggal pilih composition. Di sini, add to render QWI ya. Seperti ini. Oke, di sini ada, bagi, ada, ada bagian bawah ini untuk men-setting formatnya. Teman-teman bisa klik yang bertuliskan lossless di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti sebagai quick time agar hasil akhirnya nanti menjadi MOV ya. Teman-teman mungkin bisa foto settingannya apa yang perlu dicentrang, apa yang tidak ya. Tidak perlu dirubah kalau benar-benar sudah mengikuti saya. Maka lalu klik OK dan di render. Klik render. Maka proses render pun berjalan. Oke, okay, proses rendernya lumayan lama ya. Kita tunggu saja atau saya skip ya teman-teman ya agar segera teman-teman mengetahui proses penguploadan ke situs Microsoft. Kita skip dulu ya teman-teman ya. Oke, okay, setelah kita render tadi maka kita sudah mendapatkan file MOV-nya. Cuman mohon maaf teman-teman tadi saya ketika men-save-nya tidak saya save sebagai industrial gate sehingga yang tersave namingnya com1. <tuh> Tapi nggak apa-apa. Kita coba, kita saya akan demonstrasikan cara menguploadnya ke situs Microsoft ya. Nah, khususnya yang akan saya contohkan saat ini adalah satu stok. Simak terus ya teman-teman ya. Oke, langsung saja pastikan teman-teman sudah membuka dashboard satu stok ya. Lalu klik upload konten. Upload seperti biasa, seperti halnya teman-teman mengupload vektor ya. Klik uh, select multiple file. Dan upload file MOV yang kita render tadi ya. Oke. Okay. Prosesnya agak lama. Kita tunggu saja. Oke, okay, sudah masuk ya teman-teman ya. Sudah terupload. 
Lalu kita bisa klik next. Dan kita bisa keywording plus ngisi deskripsinya. Kebetulan saya sempat mengupload yang serupa, maka keyword dan deskripsinya bisa saya copy dari gambar yang sebelumnya. Oke. Okay. Animated Futuristic Industrial Gate ya. Suitable for video intro, game, opening, and etc. Oke, okay. ini adalah deskripsinya dan keywordnya bisa saya ambil dari yang sudah pernah saya buat dengan gambar serupa copy keywordnya paste oke untuk kategori pertama saya isi background dan tekstur kategori kedua saya isi teknologi ya bisa science, bisa teknologi teman-teman bisa tentukan sendiri oke, okay. untuk uh, untuk uh, cara penulisan keyword dan deskripsi yang efektif jangan khawatir, saya pernah share videonya ada di bagian atas ini teman-teman ya teman-teman bisa klik ya di sana saya membahas cara efektif membuat keyword dan deskripsi Oke, okay, kalau sudah kita submit, kita submit saja, klik submit. Nah, kalau sudah maka artwork kita, uh, footage kita tadi akan masuk ke kolom pending menunggu untuk di review. Pada umumnya uh, review ini memakan waktu sekitar tiga hari teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya mengirim artwork lebih cepat diterima. Uh, biasanya, uh, sorry bukan artwork, bukan artwork tapi footage lebih cepat keterima sekitar seharian sudah keterima tergantung kondisi teman-teman ya ada yang sampai tiga hari atau yang atau ada yang cuma satu hari sudah terapprove ya kebetulan ini masih pending nanti kalau sudah terapprove akan masuk ke quorum uh, reviewed ya ke quorum reviewed seperti ini ya seperti ini yang sudah keterima uh, sekedar info teman-teman uh, pada saat saya preview tadi preview saat render Gambarnya memang terlihat patah-patah ya, atau tersendat-sendat. Tapi ketika sudah berhasil di render dan menjadi move, maka akan halus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ketika tadi teman-teman melihat preview di monitor saya terlihat tersendat-sendat, maka sebenarnya pada aslinya setelah diupload menjadi move, maka pergerakannya akan smooth seperti ini. Ya, smooth seperti ini ya. Oke, okay. jadi jangan khawatir teman-teman ya. Uh, sekedar info, uh, memang setelah teman-teman lihat tadi proses pembuatan footage animasi, animasi footage ya, prosesnya memang lebih panjang daripada menjual vektor ya. Uh, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa harga per download dari footage itu jauh lebih besar dari vektor dan komisi, demikian pula komisinya jauh lebih besar di atas vektor. Jadi kalau komisi terendah dari vektor itu 0,1 dolar. Nah, untuk footage itu minimal 1, ya. 1, ya. Untuk on demand-nya puluhan dolar, ya. Dan untuk enhance-nya bisa tebak sendiri, bisa sampai ratusan dolar, ya, teman-teman, ya. Jadi, saya sarankan uh, mulai saat ini, teman-teman, coba luangkan waktu untuk belajar menjual footage di situs-situs Microsoft seperti Shutterstock dan lain-lain, baik, baik itu menggunakan PowerPoint ataupun Adobe After Effects. Namun, saya sangat menyarankan Adobe After, After Effects karena prosesnya lebih efektif untuk diterima di situs Microsoft ya menyangkut cara men-setting FPS-nya ya dan cara save-nya ke move-nya lebih mudah dan lebih cepat ya selain itu kita bisa mengatur uh, tampilannya sehingga ketika men-save nanti tidak perlu converter tambahan seperti yang kita lakukan dengan PowerPoint oke okay? demikian dari saya semoga Inspirasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman silakan bereksplorasi sendiri. Kalau ini pergerakannya adalah uh, pergerakan industrial gate, mungkin teman-teman bisa ganti uh, elemen grafisnya dengan style yang teman-teman targetkan ya. Nah, video kreator ya yang membutuhkan intro atau opening seperti ini ya. Jadi silakan dicoba menerapkan ke gaya yang berbeda. 
silakan dieksplorasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.